Problem Solving Using Limiting Reactant Part 1 Ada empat bentuk soalan yang selalu ditanya dalam exam. The first one is Determine Limiting Reactant. To determine limiting reactant, dia sebenarnya ada yang tak perlu buat calculation dan ada yang perlu buat calculation. Contoh soalan yang tak perlu buat calculation adalah soalan yang hanya ada satu reactant sahaja. For example, equation dia A produce B plus C. So, bila ada satu reactant sahaja, so reactant tersebut iaitu A, dia adalah limiting reactant. Tak perlu buat calculation apa-apa. Next, soalan tu ada lebih daripada satu reactant, for example like this. Tapi satu sahaja reactant yang ada amount. Contohnya, B diberi amount 0.64 gram. A tak diberi amount apa-apa. So, kita akan terus assume B is the limiting reactant. Tak perlu buat calculation dah. Next, for example, soalan tu ada sebut 50 ml A react with excess B. Bila dia sebut B ni adalah excess, so that means B is excess reactant. Automatically, reactant yang satu lagi, which is A, is limiting reactant. Tak perlu buat calculation dah. Soalan yang perlu buat calculation, contohnya dia ada bagi dua reactant dan kedua-dua reactant tu ada amount. Contohnya macam ni. So, when both reactant have quantity, so we need to determine limiting reactant by calculation. To determine limiting reactant by calculation, we have four steps. First, write balance equation. Second, calculate mole reactant available. Third, calculate mole reactant needed. And the last one, determine limiting reactant and excess reactant. Ni adalah contoh calculation of limiting reactant. You all boleh refer kepada video saya yang sebelum ni untuk tengok macam mana saya buat step by step. Bentuk soalan kedua yang selalu ditanya dalam exam adalah calculate amount of product. Amount dekat sini boleh jadi sama ada calculate mole of product, calculate mass of product ataupun calculate volume of product. Untuk mudahkan kita faham cara nak calculate amount of product, kita tengok analogi ni. Let's say satu pagi tu bangun je dari tidur, teringin sangat nak minum milo panas. So kita ni alang-alang nak buat milo panas, nak buatlah seteko, boleh hidang untuk family sekali. Kita pun pergilah dapur, ambil kettle, isi air sampai maksimum 1000 ml, panaskan dia jadi hot water. Lepas tu pergi pula dekat tin milo kita tu, buka tin milo tengok-tengok. Lah, ada sesudu je lagi rupanya milo, lebih kurang 5 gram. Temanong sekejap depan tin milo tu. Semalam banyak lagi milo ni, mesti ada yang makan milo senyap-senyap ni. So, fikir punya fikir, tak jadilah buat milo panas ni steko. Kita buat secawan je lah untuk kita sorang. Kita pun ambil lah cawan, buat lah milo panas. 5 gram milo yang sesudu ni, kita letak habis lah. Takkan nak letak setengah sudu je, tak best lah milo sikit kan? Lepas tu kita pun tuang lah air panas. Tapi kita tak tuang lah semua sekali 1000 ml ni. Nanti cair pula air milo kita tak sedap. So, kita tuanglah lebih kurang 150 ml air panas. Dalam situasi ni, milo adalah limiting reactant sebab dia completely consume, digunakan sampai habis. Dan dia limit amount of product. Milo ni lah yang menghadkan berapa banyak milo panas yang boleh kita hasilkan. Hot water pula dalam situasi ni adalah excess reactant sebab dia not completely consume. Kita tak guna sampai habis dan remains at the end of reaction dan dia masih ada baki lepas milo panas ni kita dah siap buat. So, kenapa walaupun kita ada 1000 ml air panas, kita tak boleh nak buat seteko air milo. Kita hanya boleh buat secawan je air milo. Sebabnya, milo yang kita ada tu hanyalah 5 gram ataupun sesudu. 
So, kat sini saya nak you all faham, kalau kita nak tahu berapa banyak produk yang terhasil, kita kena tengok kepada berapa banyak limiting reactant yang kita ada. Sebab limiting reactant ni lah yang menghadkan berapa banyak produk yang terhasil. So, kalau soalan minta kita calculate amount of product, kita akan buat hubung kait ataupun relationship between mole limiting reactant to mole of product. Soalan ni saya pernah guna dalam video determine limiting reactant and this is the answer. So, saya continue lagi soalan ni dengan soalan B. Calculate the volume of hydrogen gas produced at room temperature. Volume ianya adalah amount. Hydrogen gas kalau kita tengok dalam equation ni dia adalah product. So that means soalan ni minta kita calculate amount of product. Kita dah tahu untuk calculate amount of product kita kena buat relationship between mole limiting reactant to mole of product. So kita kena tahu dulu siapa limiting reactant. Based on question A yang kita dah jawab And A is the limiting reactant. So, kita tengok kepada balance equation kita ni. Ni adalah Na, limiting reactant. Saya tulis LR. Kemudian, tengok pula produk apa yang kita nak calculate. Yang kita nak calculate adalah hydrogen gas. So, hydrogen gas ni adalah produk. So, kita dah faham tadi berapa banyak produk yang terhasil. Ianya bergantung kepada berapa banyak limiting reactant. So, according to this balance equation, kita dapati 2 mol Na, ianya akan menghasilkan 1 mol H2. So, kita tulis 2 mol Na equivalence to 1 mol H2. So, kita ada berapa mol sodium sekarang? Kalau kita refer kepada question A, kita ada banyak pengiraan mol. Yang ni adalah mol sodium available. Yang ni mol H2SO4 available. Yang ni, mol H2SO4 needed. So, kita nak guna mol yang mana untuk kita tulis dekat baris kedua ni? Kita akan guna mol available. So, yang mol needed jangan tengok. Kita ada dua mol available iaitu mol sodium available dan mol H2SO4 available. So, nak guna yang mana? So, yang kita akan guna adalah mol limiting reactant. So, limiting reactant kita adalah sodium. So, kita akan ambil mol sodium available iaitu 0.1443 mol sodium. So, kiralah berapa mol hidrogen yang akan terhasil. Kita akan buat darab silang 0.1443 times 1 divide by 2. So, kita dapat 0.0722 mol hidrogen. So, that means limiting reactant kita iaitu sodium, kita ada sebanyak 0.1443 mol. So, kita tahu limiting reactant ni, bila tindak balas dah settle, dia akan habis digunakan. So, bila semua 0.1443 mol sodium ni dah bertindak balas, produk kita yang terhasil iaitu hydrogen gas adalah sebanyak 0.0722 mol. So, kita dah dapatlah sebenarnya amount of product. Cuma kita dapat dalam bentuk mol. Soalan minta kita calculate amount dalam bentuk volume. So, kita akan convert lah mol yang kita dapat ni kepada volume. Since produk kita iaitu hydrogen tu adalah dalam bentuk gas. So, kalau kita nak convert mol kepada volume, kita boleh guna formula ni iaitu mol is equal to volume over molar volume. So, kita boleh rearrange formula ni untuk calculate volume. So, dia akan jadi volume equal to mol times molar volume. Mol ni adalah mol hydrogen gas sebab kita nak cari volume hydrogen gas iaitu 0.0722 mol. Molar volume ni kita kena refer kepada soalan sama ada molar volume tu at STP atau room temperature. Soalan tulis room temperature. So, molar volume at room temperature is 24 dm3 per mol. So, kita calculate kita dapat 1.73. So, volume yang kita dapat ni adalah dalam unit dm3 sebab mol ni kita cancel out dengan per mol yang ni. Thank you for watching.